ஹாய் டு ஆல் வெல்கம் டு மை சேனல் நான் உங்கள் கோபிநாத் சிவில் இன்ஜினியரிங்கில் ஒரு அப்ஜெக்டிவ் கிளாஸஸை பற்றி நம்ம பார்க்க போகிறோம் தமிழில் ஒரு ஒரு சப்ஜெக்ட் இண்டெக்ஸ் ப்ராப்பர்ட்டி ஆஃப் சாயில் லாஸ்ட் வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்த்துருந்தோம் இந்த இண்டெக்ஸ் ப்ராப்பர்ட்டி ஆஃப் சாயிலோட ஒரு சின்ன இன்ட்ரோ பார்த்துருந்தோம் இப்போ அதோட அப்ஜெக்டிவ் இதுவோ ஒன்று ஒன்றா பார்ப்போம் ஃபஸ்ட்டு கொஷின் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு ட்ரூ ஆர் ஃபால்ஸ் அப்படிங்கிற கொஷின் தான் இதில் என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா உங்களுக்கு A soil having a uniformity coefficient smaller than about 2 is considered uniform. 1992 will get a question. If the highest standard is the uniformity is the less than 2. If you have 2, the value is less than 2. That is uniformity. If you have 2, the value is true. Okay. If you have 2, the value is true. 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 Next question. Pola. த கன்சிஸ்டன்சி ஆஃப் சேச்சுரேட்டட் கோஹசிவ் சாயில் இஸ் அஃபெக்டட் பை இந்த கொஷின் கேட் எக்ஸாம் நைன்டீன் நைன்டி ஃபைவ்ல கேட்டிருக்காங்க இது எதனால் அஃபெக்ட் ஆகுதுன்னா வாட்டர் கண்டென்ட்டால் அஃபெக்ட் ஆகுது கன்சிஸ்டன்சி இண்டிகேட்ஸ் அந்த வார்த்தை என்ன சொல்லுதுன்னா சாயில் டிஃபார்மேஷன் ஆகிறதும் சாயில் வந்து ரெசிஸ்ட் அதாவது அந்த லோடுக்கு எப்படி ரெசிஸ்ட் ஆகுது அப்படிங்கிறதையும் தான் அந்த இது கொஷின் அடுத்து நம்ம தேர்ட் கொஷின் போகலாம் சாயில் பார்ட்டிகல்ஸ் நியர்லி த சேம் சைஸ் அப்படின்னா அது வந்து யூனிஃபார்ம்லி கிரேடட் சாயில் தான் சொல்லுவாங்க யூனிஃபார்ம்லி கிரேடட் சாயில்னால் சேம் சைஸ் பார்ட்டிகல் மோ எல்லா பார்ட்டிகளும் மேக்சிமம் சேம் சைஸ் இருக்கும் வெல் கிரேடட் சாயிலும் சேம் சைஸ் பார்ட்டிகல் தான் பட் எல்லா பார்ட்டிகளும் சேம் சைஸ் இருக்காது அடுத்து கேப் கிரேடட் சாயில் எக்ஸஸ் ஆஃப் சர்டன் பார்ட்டிகல் அந்த பார்ட்டிகல் எல்லாமே கொஞ்சம் கேப் ஆகும் கொஞ்சம் டிஃபிஷியன்சியாக இருக்கும் இதுதான் வந்து உங்களுக்கு கேப் கிரேடட் சாயில் ஸோ ஒரு கொஷனில் மூணு இதுவும் நம்ம பார்த்துடுறோம் ஒரு தடவை ரெண்டு தடவை பாருங்கள் எழுதி பாருங்கள் இல்லை வீடியோ பாஸ் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் எதுவும் பண்ணுங்கள் ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட் கொஷின் போகலாம் கிளேவோட கன்சிஸ்டன்சி இண்டெக்ஸை கேட்டிருக்காங்க இந்த கொஷின் கேட் எக்ஸாம் நைன்டீன் நைன்டி செவனில் கேட்டிருக்காங்க கன்சிஸ்டன்சி இண்டெக்ஸும் லிக்விடிட்டி இண்டெக்ஸ் ஃபார்முலாவும் இங்கே கொடுத்துருக்கு நிறைய டைம் இதை நம்ம குழப்பிப்போம் கன்சிஸ்டன்சி இண்டெக்ஸ் ஐசி ஈக்குவல் டு எல்எல் மைனஸ் டபிள்யூ பை பிஐ லிக்விடிட்டி இண்டெக்ஸ் ஐஎல் ஈக்குவல் டு டபிள்யூ மைனஸ் பிஎல் இன்ட்டு பிஐ இது ஒரு தடவைக்கு ரெண்டு தடவை பாருங்கள் இந்த ஃபார்முலா நிறைய பேர் நம்ம குழப்பிக்கிறதுக்கான சான்சஸ் அதிகம் த சாயில் இஸ் ட்ரைட் பியாண்ட் இட்ஸ் ஷ்ரிங்கேஜ் லிமிட் இந்த கொஷின் வந்து கேட் எக்ஸாம் நைன்டீன் நைன்டி எயிட்டில் கேட்டிருக்காங்க எப்படி ஷ்ரிங்கேஜ் லிமிட்டை விட குறையும் போது வால்யூம் சேஞ்ச் ஆகுமா அப்படிங்கிறது தான் கொஷின் வால்யூம் கண்டிப்பாக சேஞ்ச் ஆகுது அந்த கிராஃப் நீங்கள் ஒரு தடவை நல்லா பாருங்கள் ஒரு பக்கம் வாட்டர் கண்டென்ட் ஒரு பக்கம் வால்யூம் நோ சேஞ்ச் இன் வால்யூம் தான் எப்போவுமே வரும் அடுத்த கொஷின் போகலாம் டஃப்னஸ் இண்டெக்ஸ் ஆஃப் கிளே பார்ட்டிகல் இது வந்து இந்த கேட் எக்ஸாம் நைன்டீன் நம்ம கேட்டிருக்காங்க ஐடி ஈக்குவல் டு ஐபி பை ஐஎஃப் ஐபினா பிளாஸ்டிசிட்டி இண்டெக்ஸ் ஐஎஃப்னா ஃப்ளோ இண்டெக்ஸ் இந்த மாதிரி குட்டி குட்டியாக நிறைய ஃபார்முலா இருக்கும் ஸோ அதை வந்து மிஸ் பண்ணாமல் ஒரு தடவை எழுதி பாருங்கள் ம் இல்லை முடிஞ்ச அளவுக்கு புரிஞ்சிக்க ட்ரை பண்ணுங்கள் ஃபஸ்ட்டு புரிஞ்சிக்க முடியலன்னா அடுத்த ஸ்டெப்பு போங்க ஓகே நம்ம நெக்ஸ்ட் கொஷின் போகலாம் த வாய்ட் ரேஷியோ ஆஃப் டென்ஸான சாயில் லூஸான சாயில் நேச்சுரலான சாயில் மூணு தோடு வேல்யூவும் கொடுத்துருக்காங்க இதில் வந்து நமக்கு ரிலேட்டிவிட்டி டெபாசிட் அப்படின்னு தான் கொஷின் இது வந்து நம்ம டென்சிட்டி இண்டெக்ஸ்ட்னு சொல்லலாம் டென்சிட்டி இண்டெக்ஸ்க்கான ஃபார்முலா ஐடி ஈக்குவல் டு இ மேக்ஸ் மைனஸ் இ டிவைட் பை இ மேக்ஸ் மைனஸ் இ மினிமம் இதில் மேக்ஸிமம் வேல்யூ என்ன ஜீரோ பாயிண்ட் சிக்ஸ் மினிமம் வேல்யூ என்ன ஜீரோ பாயிண்ட் டூ ஸோ மேலே ஜீரோ பாயிண்ட் சிக்ஸ் மைனஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபோர் டிவைட் பை ஜீரோ பாயிண்ட் சிக்ஸ் மைனஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் டூ இன்டூ ஹண்ட்ரட் நீங்கள் போட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு எவ்வளோ ஆன்சர் வரும்னா ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் தான் உங்களுக்கு ஆன்சர் வரும் ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட் கொஷின் போகலாம் த லிக்விட் லிமிட் பிளாஸ்டிக் லிமிட் ஸ்டிங்கேஜ் லிமிட் ஆஃப் கோஹோசிவ் சாயில் இது என்னத்தை சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணுது அப்படின்னு தான் கொஷின் முதல்ல லிக்விட் லிமிட்டை விட அடுத்த ஸ்டேஜ் க குறைஞ்சி வரும் அதுக்கு அடுத்த ஸ்டேஜ் குறைஞ்சி வரும் லிக்விட் லிமிட் பிளாஸ்டிக் லிமிட் ஸ்டிங்கேஜ் லிமிட் ஓகேங்களா அந்த கிராஃப் அவர் தானே நல்லா நோட் பண்ணி பாருங்கள் போன வீடியோவில் ஃபஸ்ட்டே அந்த கிராஃபை தான் நம்ம போட்டிருப்போம் ஓகேங்களா அந்த கிராஃப் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் இது கேஜ் கொஷனை பார்க்கலாம் த ஃபைன் கிரைண்ட் சாயில் ஹேஸ் சிக்ஸ்டி பர்சன்ட் பை வெயிட் செல்ட் கண்டென்ட் அதாவது ஃபைன் கிரைண்ட் சாயில்னால் என்ன அது வந்து ஒரு களிமண் மாதிரி இருக்கிற கொஹசிவ் சாயில் கொஹசிவ் சாயில்னா உன்னோட ஒட்டக்கூடிய சாயில் அதில் சில்ட்டு கண்டன் அறுபது பர்சன்டேஜ் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க த சாயில்
இது போன வீடியோவில் நம்ம இதை நம்ம முழுசாக பார்த்துருக்கோம் ஓகே இதை இப்போ இப்போ நம்ம சால்வ் பண்ணி பார்க்கலாம் ஓகேங்களா முதல்ல உங்களுக்கு அதை ஆல்ரெடி நான் என்ன சொல்லணும்னா ஃபஸ்ட் எடுத்தோடனே உங்களுக்கு சில்ட் ப்ளஸ் கிளே ரெண்டுமே சேர்ந்தால் நூறு சதவீதம் இல்லைங்களா அந்த ஃபஸ்ட்டில் என்ன படிக்கும்போதே உங்களுக்கு சொன்னால் ஃபைன் கிரைண்டு சாயில் சிக்ஸ்டி பர்சன்டேஜ் அதில் சில்ட் இருக்குது ஸோ சில்ட் வந்து உங்களுக்கு நமக்கு இதில் கிளே எவ்வளோ இருக்குது அப்படிங்கிறத நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் ஓகேங்களா ஸோ ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் மைனஸ் சில்ட் இதை வந்து நீங்கள் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு கிளே வந்து ஃபார்ட்டி பர்சன்டேஜ்ன்ற ஆன்சர் உங்களுக்கு கிடைக்கும் நமக்கு கிளே நமக்கு கொஷினில் என்னென்ன கொடுத்துருக்காங்க டபிள்யூஎல் கொடுத்துருக்காங்க பதினஞ்சு பர்சன்டேஜ்ன்னு அதே போல் டபிள்யூபி கொடுத்துருக்காங்க இருபத்தி எட்டு பர்சன்டேஜ்ன்னு அதுக்கப்புறம் டபிள்யூஎல் இப்போ நம்ம கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் கிளே கண்டன்ட் ஃபார்ட்டி பர்சன்டேஜ் அப்படிங்கிறது இப்போ நம்ம பிளாஸ்டிசிட்டி இண்டெக்ஸ் ஐபி ஈக்குவல் டு டபிள்யூ எல் மைனஸ் டபிள்யூபி டபிள்யூஎல் நமக்கு தெரியும் நாற்பது பர்சன்டேஜுங்கிறது டபிள்யூபி என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இருபத்தெட்டு பர்சன்டேஜ் கிவன் டேட்டாவில் இருக்குது அதில் வந்து கிடச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு பன்னிரெண்டு பர்சன்டேஜ் வரும் ஆக்டிவிட்டி உங்களுக்கு கேட்கறது சாயிட்டோட ஆக்டிவிட்டி கேட்டிருக்காங்க ஓகேங்களா ஆக்டிவிட்டி ஏ ஈக்குவல் டு ஐபி பிளாஸ்டிசிட்டி பை கிளே பர்சன்டேஜ் இதுதான் உங்களுக்கான இது ஓகேவா ஐபி எவ்வளோ வருது பன்னிரெண்டு பர்சன்டேஜ் டிவைடட் பை நாற்பது இதை நீங்கள் சிம்பிளாக சால்வ் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு ஜீரோ பாயிண்ட் த்ரீ அப்படிங்கிற ஆன்சர் வரும் ஓகே நம்ம நெக்ஸ்ட் கொஷின் பார்க்கலாம் இன் ஏ சிங்கேஜ் லிமிட் டெஸ்ட் த வால்யூம் ஆஃப் மாஸ் ஆஃப் ஏ ட்ரை சாயில் பாட் ஆர் ஃபவுண்ட் டு பி ஃபிஃப்டி சென்டிமீட்டர் க்யூப் அண்ட் எயிட்டி எயிட் கிராம் ரெஸ்பெக்டிவ்லி ஸ்பெசிஃபிக் கிராஃப்ட் ஆஃப் சாயில் வந்து டூ பாயிண்ட் செவன் டென்சிட்டி ஆஃப் வாட்டர் வந்து ஒன் கிராம் பர் சிசி அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க இந்த கொஷனில் உங்களுக்கு கேட்டிருக்கிறது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா சிங்கேஜ் லிமிட் தான் கேட்டிருக்காங்க கேட் எக்ஸாம் டூ தௌசண்ட் எயிட்டீனில் இந்த கொஷின் கேட்டிருக்காங்க ஸோ ஓகே நம்ம இது சொல்யூஷன் போடலாம் சொல்யூஷன் பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட் எடுத்த உடனே நம்ம கிவன் டேட்டா எடுத்து ஒவ்வொன்றா எழுதுவோம் கிவன் டேட்டா பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட் எடுத்த உடனே காமா டபிள்யூ ஈக்குவல் டு ஒன் கிராம்ஸ் பர் சிசி ஓகேங்களா அதுக்கப்புறம் வந்து உங்களுக்கு டபிள்யூடி டபிள்யூடி ஈக்குவல் டு எண்பத்தி எட்டு கிராம் அதுக்கடுத்து உங்களுக்கு என்ன கிவன் டேட்டா கொடுத்துருக்காங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா வால்யூம் கொடுத்துருக்காங்க வால்யூம் வி ஈக்குவல் டு ஃபிஃப்டி சென்டிமீட்டர் க்யூப் நார்மலாக ஃபிஃப்டி சென்டிமீட்டர் க்யூப் ஃபிஃப்டி சிசி அப்படின்னு சொல்லி போடுவோம் ஸோ இது சம்மில் நம்ம சால்வ் பண்ணிக்கிறது தான் அந்த மாதிரி நம்ம போட்டிருக்கோம் அவ்வளோதான் இதுவுமே உங்களுக்கு ஒன் கிராம் பர் சென்டிமீட்டர் க்யூப்னு சொல்லணும் ஓகேங்களா இதை நீங்கள் புரிஞ்சுக்கிங்க இந்த வால்யூமை இது நீங்கள் பைக்கில் சொன்னீங்கன்னா சிசின்னு சொல்லலாம் அவ்வளோதான் பைக்கோட அந்த சிலிண்டர் ஸ்டோக் அதுதான் உங்களுக்கு வந்து சிசி சொல்லுவாங்க ஓகேங்களா ஓகே நம்ம வந்து ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப் என்னென்னா காமா எஸ் கண்டுபிடிக்கணும் காமா எஸ்ஸுக்கான ஃபார்முலா ஜிஎஸ் இன்ட்டு காமா டபிள் இதெல்லாம் ப்ராப்பர்ட்டி ஆஃப் சாயில் ஃபஸ்ட்டு டாப்பிக்கு இதை நம்ம கவர் பண்ணியிருக்கோம் ஓகேங்களா டூ பாயிண்ட் செவன் மல்டிப்ளை பை என்ன வேலை உங்களுக்கு இது வந்து ஒன் ஸோ டூ பாயிண்ட் செவன் இதுதான் உங்களுக்கு ஆன்சர் கிராம்ஸ் பர் சிசி ஓகேங்களா இதுக்கு அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா வால்யூம் ஆஃப் சாலிட்ஸ் போட போகிறோம் வால்யூம் ஆஃப் சாலிட்ஸ் ஓகேங்களா அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா விஎஸ் ஈக்குவல் டு டபிள்யூ டி பை காமா எஸ் டபிள்யூ டி என்ன எண்பத்தி எட்டு டிவைட் பை காமா எஸ் என்ன டூ பாயிண்ட் செவன் ஒன் இதை நீங்கள் சிம்பிளிஃபை பண்ணும்போது தேர்ட்டி டூ பாயிண்ட் ஃபோர் ஃபோர் சென்டிமீட்டர் க்யூப் இப்படிங்கிறது தான் உங்களுக்கு ஆன்சராக வரும் இப்போ நம்ம கொஷினில் நம்ம கண்டுபிடிக்க வேண்டியது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்ரிங்கு சிங்கேஜ் லிமிட் தான் நம்ம கொஷனில் கண்டுபிடிக்க வேண்டிய விஷயம் ஓகேங்களா சிங்கேஜ் லிமிட்டுக்கான ஃபார்முலா என்ன டபிள்யூ எஸ் ஈக்குவல் டு வி மைனஸ் விஎஸ் டிவைடட் பை டபிள்யூ டி மல்டிப்ளை பை காமா டபிள்யூ இன்டு ஹண்ட்ரட் இதை நமக்கு மொத்த வேலையும் உங்களுக்கு தெரியுங்க ஃபிஃப்டி மைனஸ் தேர்ட்டி டூ பாயிண்ட் ஃபோர் ஃபோர் டிவைடட் பை நமக்கு இந்த ஓட வேல்யூ பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து எயிட்டி எயிட் மல்டிப்ளை பை ஹண்ட்ரட் இந்த காமா டபிள்யூட வேல்யூ உங்களுக்கு ஒன்று தான் காமா டபிள்யூட வேல்யூ உங்களுக்கு பார்த்திங்கன்னா ஒன் இந்த மல்டிப்ளை பை ஒன் ஸோ இந்த ஒன்றுனால உங்களுக்கு ஒரு பெரிய வித்தியாசம் எதுவும் வரப்போகிறது இல்லை ஸோ டபிள்யூஎஸ்சி கொண்டு நைன்டீன் பாயிண்ட் நைன் டூ பர்சன்ட் இதை நம்ம அப்ராக்சிமேட்டாக டுவெண்ட்டி பர்சன்ட
ஃபார் வாட்சிங் நெக்ஸ்ட் வீடியோட உங்களுக்கு இன்னும் அப்ஜெக்டிவ் கிளாஸஸ் வரும் பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங